Da, 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 da. Sid, sid, mala ljus, sid. Sid. Ližaj, 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 ližaj. Sada se i povidimo gledati. Idemo gledati, mala, mala ljus. Nijet, nijet. Daj. Барону у нашому чотири роки. Якраз розкіт ці сил. І ще рочки три, і потім вже піде трошки на спад. Дай Бог нам відомити мир, додати часу на розвиток. Український чотирилапий сапер отримав кінопремію для хвостатих Palm Dog Award. Від початку повномасштабного російського вторгнення наш джекерсу дорогі. Маленьких тривають дворняшок, велику не треба, бо батьки боялися великих собачок. От хотів-хотів, а такі предлог, що стану прикордонником, де ще можна стати кінологом, і буду мати свою велику собаку. От лежать. Ліж, ліж, ліж. У батьків за цей всей час, напевно, що було дівчарок 15. Спочатку вони не дуже так відносилися, що я військовий, але потім, коли знали, що я йду військовим ветеринаром, а ще йду надавати допомогу нашим побратимам менше, їхня думка дуже змінилася. Мама дуже гордиться мною, тато теж, і вони дуже раді за мене. Я з дитинства хотіла мати собаку, але почувши, що є набір на рятувальника-кінолога, я, звичайно, з радістю подала заявку. Мені дуже пощастило в житті, що я встрітив одну людину. Це був мій перший тренер Ігор Станіславич Заповітряний. Коли Ігор Станіславич приїхав, то він привіз з собою, я пам'ятаю, дві гарні собаки. І одна ця собачка досталась мені. Він мені каже, Олег, собака на карантині. Я кажу, зрозумів. А мені так, я так не хочу з нею прощатися. Тоді робочий день у нас був до шести вечора, хоча в кінолога нема робочого часу. 24 на 7, то я чекав, коли він їде додому, собачку на руки і додому, і я з нею знаходився 24 на 7, то він про це не знав. Потім я йому колись сказав, то да, я по шапці трохи отримав, ну то було таке, да. Ми навіть з ним не працюємо, ми з ним просто граємося. Йому подобається грати. Іди сюди, давай, пошли. Сюди, сюди. Його зустрічали як зірку Голлівуду. До Львова завітав легендарний пес Сапер Патрон. Талісман служби надзвичайних ситуацій приїхав, щоб привітати дітлахів зі Львова та маленьких переселенців. Працює по лісу, по поля, тобто знаходимо людей саме природної місцевості. Перший раз поїхали ми шукати археолога в січні 17-го. Тобто 3-4 місяці ми поїхали мінус 20 по пояс сніга, археологи там в горах шукали якісь камінці. Нас визвали в 9-й годині вечора, ми шукали цілу ніч і наступний день. І він ввечері ми його знайшли. Ну от після такого першого бойового виїзду ми якраз зрозумів, що ми... Є контакт, тому що там по пояс сніга ми вдвоєм посеред лісу пригаємо по сугробам. Собаку звати Чілі, бельгійська дівчарка Маліноа, яка шукає людей по запаховому сліду. До мене вона потрапила в віці, їй було рік. З нею потрібно було знайти спільну мову, бо вона така була боязка, чуть-чуть, можна так сказати.
якщо людина там підходиться, ну, або переховується десь неподалік, там, в радіусі 100 метрів, собака відчувається за поштовхом повітря або за шерехстінням кущів. От, собачка реагує по-своєму. Їх власник все помічає і дивиться, і фіксує, фіксує і каже, що в тому напрямку треба приділити увагу. Молодець. Ставимо засідки. Молодець. Ой, Ой молодець. Тобто, що на собачку набагато легше на державному кордоні. Набагато легше. Людина не здатна відчувати запахи на такому рівні та звуки. О, стала собачка на дві лапи, вже у високій траві. Можна сказати, топі, де чужой. Василь, добре утро! Чотирилапи сапер-патрон коридором адмінбудівлі йде на своє перше в житті засідання, поки господар дворічного джекрасила керує Тренування мінопошкових собак – це, в принципі, не новий напрямок для нашого центру, але з моменту вторгнення Російської Федерації цей напрямок розвивається. От ті смужки нам допомагають обстежувати качественні території. Ми учимо стереотип поведінки собаки. Потихеньку, крок за кроком, обстежуй, обстежуй, обстежуй. Ми їх навчаємо бути обережними, ми навчаємо собак, щоб вони були крайні спокійні при роботі. Щоб собака, коли знайшла вибухонебезпечний предмет, вона, должна, вона нічого не повинна в першу чергу, то собака повинна трошки дистанціруватися. Тому що є дуже багато вибухонебезпечних предметів, котрим навіть не можна їх чіпати. Їх треба вилучати на місці, розумієте? Водій настанавливає? Так. Можуть бути залишки різних металевих уламків і робота з міношукачем буде ускладнена або буде зовсім неможливою. Тому що людині треба буде обстежувати кожен сантиметр. То собака може почути вибухонебезпечний предмет і вже туди потихеньку прийти. Молода собака, яка буде спеціалізуватися на пошуку людей на завалі. Тобто зараз тренуємося спочатку на обозначення людини, потім поступово будемо заходити в завал, де вона буде працювати в майбутньому. Як бачите, вона тренується шукати м'ячик. Взагалі, поїзд людини це для собаки – це гра. Я 
і на завалі також людині передають і поступово його прячуть, потім його можуть зовсім убирати, щоб вона собака зв'язувала пошук м'ячика саме з запахом живої людини на завалі. От конкретно з цією собакою вона навчається комфортно себе почувати і на завалі. Кожен рятувальник перед тим, як пустити собаку, повинен поцікавитись у старшого. Тобто, чи відключені електромережі, може бути витік газу, небезпечно, там пожар також може, пожар також не можна запускати собаку. Це вже буде собака працювати, яка вже працює, яка вже їздить на виїзда, буде працювати як на реальному пошуку. Собака Леді, їй вже три роки, німецька вівчарка. Пускається собака на завал сама, тому що все одно є небезпека провалитися куди, щось може впасти на людину, а людина намного цінніша, що буде. Підбігла, провірила, де найсильніше виходить запах, тобто і почала туди показувати, що там є той живий. Собачка хай поповзає, трошки адреналін свій гамує. Хто спершу з'явився там в опічі собаки, він його не знає, але якийсь з них предків був. Да, і от він підходив все ближче, ближче до людини, до первобитної. Да, там люди первобитні спостерігали за реакцією собаки да, і способом їх життя, і за всіми тваринами. Да, і вчилися люди полювати. От, не треба було там 20 людей бігти на загін, а вже пішов одна людина з двома собаками. А потім, вже, коли вона вже приручена була, то перейшло із полювання ще й охорону. Коли йде етапіровка заключеного з спецавтомобіля в вагон, кінолог стоїть завжди з боку. І коли засуджений перетинає цей кордон, він вже бачить, що не тільки його охороняють озброєні люди, а ще й охороняють наші побратимі. Шансів втікти в злочинця, скажімо, взагалі не існує завдяки нашим меншим побратимам. Перша собака реагує на, на ту частину тіла, яка рухається. Якщо ти біжиш, то собака вам зреагує в ноги. Якщо ти махаєш руками, то вона зреагує на руки. Це як вроджена реакція хищ... хижака. Біжить антилопа. Да? Якщо вовк вже знає, що не треба за ноги кусати, тому що можна по челюсті полечити, то він хапає за гриву, за шию. Вона магається або на спину кидається. От. Так, собачка у нас ще не знає, в неї практики ж немає кожен день полювання, то вона буде кидатися на те, що шевелиться. Як ви можете бачити по цим собакам, да, вони себе ведуть дуже охайно і не передають ніяких ознак, що вони якісь є е, злі чи ще щось. Але є одне але, це дуже важливо. По єдиній команді кінолога ця собака превращається в, скажімо так, в бойову машину. Він вже її направляє, як торпеду. Куди кінолог показав, туди собака побігла. І вже собака сама орієнтується, де є злочинець, а де є е, наш військовослужбовець. Собака – це є хижак. От, ми будемо на прикладі вовка розглядати. Він постійно в русі, постійно йому цікаво. Він обходить, кожен день обходить свою територію. Це є природно. Так же сама собака. Якщо ми не мали можливості закрити в вольєрі та на дивані тримати, вона постійно десь бігала. От. І тому це собаки вроджена реакція. І це було б для неї природно. Так ж само і ми використовуємо. Це найбільш активна фаза в житті військової собаки. Тому що вона завжди знаходиться в русі, завжди знаходиться зі своїм хазяїном. От. Працює, працює. Ми ж використовуємо ці вроджені реакції, ми вже використовуємо на благо своє. 
От. Але це собаки цікаво. Я вважаю, що цікавіше їй буде з нами ходити, з нами працювати. З нами. Ми ж бачимо, коли собака втомилася, ми її не використовуємо. Ми її поклали, закрили вольєр, вона відпочиває. А якщо ми її положимо на дивані, це вже експлуатація собаки виходить. Що ми її все вроджене угнітаємо. Була одна така небезпечна ситуація 24-го 24 лютого. Це найнебезпечніша ситуація. Ну, пережили все нормально. В першу чергу ми е, будемо виїжджати е, на ті території, де були е, ці орки. От, тому що вони після себе поставляли такої гадості, розумієте, що ну, нормальна людина цього не зробить. Тобто сапери відпрацьовують територію, потім ми. Перший бойовий виїзд, який саме був від 27 березня ми перший раз виїхали на звільнений Тростянець з Ахтиркою. Тобто там перші завали, перші, там ціла площа, ну, в Тростянці зруйнована, взірвана була ціла площа, там магазини та дев'ятиповерхівки, п'ятиповерховий будинок був, там після влучання декількох танків. Тобто ми там три дні з 27 по перше ми відпрацьовували, тобто Тростянець. І дві собаки одна другу підтримували, щоб ну, перепровіряли кожна себе. Виїжджають на ротацію з нашими хлопцями. Це ротації бувають по три місяці. І ці всі три місяці вони знаходяться на передовій, так називаємо, в зоні ООС. Дуже багато вже було таких випадків, коли собака просто подала звук. І завдяки цьому звуку хлопці відійшли, скажімо так, на другі позиції. І це їм врятувало життя. Історичні факти да, свідчать, що собак використовували ці, які не підходили, да, меланхоліків, да, флегматиків. Оце і саме їх використовували для підривів танків. На них от вшилися бронежилети да, із, з рівчаткою, там, з присоскою, з магнітом і вчили годувати їх під танками. От. Ну, зараз у нас є і гранатомети, вже, це джевеліни, енлау. Тому нам собаки не потрібно використовувати у таких цілях. Я думаю, кожен би господар би, так би з жодною собачкою так би не зробив би. Це не так, як на подвір'ї собаку випустили, і вона там сама бігає, що хоче, то й робить. Тобто ми знаходимося на цій роботі, ми живемо разом з ними. Вона не розділяє наші собаки, не розділяють, коли вона працює, коли вона тренується. Я не вважаю, що це використання собаки. Це швидше взаємний, ну, взаємна допомога, взаємна, якась, ну, взаємна любов. І все. Вони ж скучають за роботою, вони дуже хочуть, от дивляться, ми йдемо на слухняність, так, собака тебе слухається, але вона це робить весело, вона махає хвостиком, в неї вушка, і вона, і от коли ти ще її хвалиш, ну це може, це для собаки, це от, це найкраще, що може бути. Як дітей хвалити, де? дитина щось вам зробила, мамо, я, в, мене, в мене вийшло, скільки в, люди, в дитини емоцій, точно так само в собаки. Вони відчувають і збентеженість, і смуток. Якщо ти щось сумуєш, то, от, наприклад, глядеш, то він може підійти і бороду покласти на, на плече. І так, і буде і так всяк заігрувати до тебе. Коли починаєш спілкуватися з собакою, я говорю спілкуватися, тому що ну, тут зовсім інше спілкування. 
коли вона тебе починає розуміти, ти її з часом починаєш розуміти. Тому от, е, така, такий симбіоз, ви знаєте, взаємний. Він, ну, звичайно, приносить багато радості, позитиву і, знову ж таки, тривожності, тому що завжди думаєш, а чи правильно я все роблю. Наприклад, навіть неправильний взгляд, і собака може виключитися з роботи, тому що розуміє, що щось не йде не так, щось ми йдемо не туди, щось у нас в парі, якийсь є конфлікт. Є таке розуміння, що приходиш на роботу, о, тут який клас, будемо гуляти з ними, там бавитись, але насправді це велика і клопітка робота. Тобто одразу нічого не виходить, це не фокус-покус, треба мати витримку, так сказати, до роботи. Це повинен бути поклик серця, ти повинен тваринку розуміти, коли до неї можна підійти, коли до неї не можна підійти. Це треба відчувати. Перш за все, це напарник. Напарник, який ніколи не підведе. Напарник, на якого і я надіюся, і він на мене надіється. Ми одне ціле, одна робоча пара, як кажуть. Як дві рукавички. Давай нос. Нос. Молодець, нос. Топ. Молодець. Нос. 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 Молодець. Робочі собаки, які працюють, то вони багато що вже не можуть працювати. У них вік то невеликий. Розумієте, і то, буває, навіть сумуєш, що його робити. Ну, вони з нами остаються, поки на раду вони підуть. Присвятив її всім службовим собакам України. А це от мої собаки. Це ми виступаємо на чемпіонатах. Також моя собака. Це вони в мене вдома вже пенсіонери відпочивають. Це моєму собаці було три роки, я йому зробив, зробив торт. Да. Ви знаєте, навіть вам скажу, що я зробив сам йому цей торт і поїхав в зоомагазин. Ви бачите, що тут написано? Даже купив йому бутилку пива для собак. Представляєте, навіть, що є? Так ось. Мені дуже подобається з ними знаходитися, гуляти в снігах. Мені дуже подобається з ними, е, як вам сказати, е, ну, дуркувати, е, розуміти там снігу, там, щоб вони по мені пригали, щоб вони там... От ми як діти. Мені вже 42 роки, я з собаком веду себе як, е, як дитина. Може, якась е, людина, яка буде рядом проходити, то вона скаже, не ви на якийсь невець, не, не тому що ну, як, як можна так з собаками грати. Це мені так подобається. Це мені подобається, коли вони по мені скачуть. Як... Ну, так ось. 